بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভাই সারোয়ার আলম ভাই প্রশ্ন করেছেন বিশেষ করে আমাদের গত কত পরশু আজকে 19 তারিখ 16 তারিখ 16 ডিসেম্বর চলে গেল যারা 16 ডিসেম্বর বিজয় মাস বিজয়ের তারিখ আমাদের দেশ পণ্যের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের দেশ কে আল্লাহ পাক স্বাধীন করেছেন আমাদের কিছু ভাইয়ের প্রচেষ্টায় কিছু ভাইয়ের আত্মত্যাগ কিছু ভাইয়ের রক্ত ঝরানোর পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন তো এই বিজয় উপলক্ষে আমাদের করণীয় কি বজ্জনীয় কি এই বিষয়ে আপনি আলোচনা করতে চাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়া কাল তাআলা भूले गलबा विजय कल्ला पक्ष मन रखते कुरान करीमी एक सुरा से सुरा तुल फात फात हो विजय आल्ला विजय आल्ला पक्ष विजय तुम्हारा कि करो एस्तेक पार करो आल्लर का एस्तेक पार करो तब यह व्यवसाय विद्या कथा प्रकृत पक्षे সুরা নাসরের দিয়ে আল্লাহ পাক বুঝেছে রসুল সাল্লাম শেষ জিন্দগি বুঝেছে যে আপনার জীবন শেষ শেষ পর্যায়ে শুধু না আপনি ই করেন এস্টেক পার করুন আল্লাহ তসবি পাঠ করুন এবং এস্টেক পার করুন যাই হোক সুতরাং বিজয় যদি বাস্তবে যদি কথাগুলো অর্থ আছে যদি এখানে ওলা বলে এক্তালাপ আছে কিন্তু কথাটা ঠিক আছে যে আল্লাহর বিজয় কিন্তু দেয় কি আল্লাহ মনে রাখবেন আপনি আমি একটা মারামারিতে গেলাম যাওয়ার পর কিন্তু উভয়ের পক্ষে উভয়ের কিন্তু প্রচেষ্টা হারানো আমার চেষ্টা আপনাকে হারানো আপনার চেষ্টা আমাকে হারানো কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমের যার টোক দিলে বিজয় আছে সে কিন্তু বিজয় হবে এই জন্য যদি কোন বিজয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই সর্বপ্রথম আমরা আল্লাহ শোকর আদায় করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে আমাদের এস্তেক পার করতে হবে কেন এই লোক কথা বলে আমরা বলছি এস্তেক করতে হবে তার মানে বিজয় অর্জন করতে গিয়া যদি আমার মনের মধ্যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে থাকে আল্লাহ তুমি ত্রুটি বিচ্যুতি যেন আমাকে ক্ষমা করে দাও আর তুমি যে আমাকে বিজয় দিয়েছ এই জন্য তোমাকে আমি শেষদা দিলাম তুমি আমার প্রতি দয়া করো আমার নিয়মতা আরো বৃদ্ধি করে দাও আজকে দুর্ভাগ্য হল সত্য কথা যে বাংলাদেশ অন্যের পরাজিত পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে মানে পরাজিত আমরা ছিলাম মানে তাদের অন্যের অধীনে ছিলাম পরাধীন ছিলাম বাংলাদেশের অনেক গুটি কম আছে এর মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারপরে মালালা ভাসানী তারপরে তখন তৎকালীন ছিলেন আমরা সেনাপ্রধান ছিলেন জিয়াউর রহমান তারপরে অনেকের নাম নাই যারা নাম জানি না যারা অনেকে দেশকে মানে পরাধীন থেকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তি করার জন্য সর্বাত্মক প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন আর যুদ্ধ করার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বিজয় দিয়েছেন এটা মনে রাখতে হবে বিজয় কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আছে বিজয় কারো পৃথিবীর কারো ক্ষমতা নাই বিজয় দেওয়ার মালিক আল্লাহ ছিনিয়ে নেওয়ার মালিক আল্লাহ কিন্তু বিজয় হওয়ার পরে যদি আমরা আল্লাহকে ভুলে যাই যদি অমকের কৃতিত্ব অমকের প্রশংসা করি তাহলে এটার মতো অন্যায় ছাড়ার কিছু নাই হ্যাঁ অবশ্যই হ্যাঁ আল্লাহ রবুল আলম বলছেন ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মানুষের শুকুর আদায় করে সে আল্লাহ শুকুর কিভাবে করবে তার মানে কেউ যদি আপনার কোনো ভালো কাজ করে ভালো উপকার করে তাদেরকে যাচাক আল্লাহ খাইরা তার প্রশংসা করা অবাস্তব কিছু না কিন্তু এর আগে শুকুর করতে বা আল্লাহ প্রশংসা করতে সমস্ত শুকুর সমস্ত প্রশংসা কার আল্লাহ রবুল আলম কিন্তু মানবিক হিসেবে তার শুকুর আদায় করতে হবে যারা যেমন যারা দেশকে স্বাধীনতা স্বাধীন করার জন্য দেশকে পরাধীন মুক্ত করার জন্য দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য যারা প্রাণ করে চেষ্টা করছে যারা রক্ত দিয়েছেন যারা জীবন দিয়েছেন তাদের জন্য আমরা দোয়া করি এবং তাদের জন্য প্রশ্ন অবশ্যই এতে কোনো প্রশংসার যুক্ত প্রশংসার উপযুক্ত কিন্তু তার জন্য এই নয় যে আগে আমাকে আল্লাহকে প্রশংসা করতে হবে আমার আল্লাহকে শেষ দিতে হবে এবং আমার পার করতে হবে যে আল্লাহ আমি হয়তো বা স্বাধীনতার মানে বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে সমস্ত কৃতিত্ব তোমার সমস্ত পাওয়ার তোমার সমস্ত শক্তি তোমার তুমি আমাদেরকে দয়া করছো তুমি সাহায্য করেছো বিদায় আমরা এই বিজয় তোমার পক্ষ থেকে এসে গেছে তোমার কাছে আবারও আমরা নত শিওরে 
তোমার কাছে প্রশংসা করছি এখন যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদেরও তো প্রশংসা করতে হবে কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে সেই স্বাধীনতা সেই বিজয়ী দিবসকে উপলক্ষে করে আমরা যারা মারা গেছেন যারা মারা গেছেন রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা করার জন্য তাদের মাঝারে তাদের কবরে ফুল দিয়ে এটা সিরিক ছাড়া কিছু না এইটা এটা এটা করে বরং গুণা সচ্ছে যদি আজকে তোমরা আমরা যদি তাদের পক্ষে হইয়া প্রতি বছরের কোন প্রশ্ন যে কোন সময় একটা মসজিদ করে দিই একটা মাদ্রাসা করে দিই একটা কালবাট করে দিই একটা ব্রিজ করে দিই তাদের পক্ষে সদ্গা দেয় এটা হবে কল্যাণমুখী আমরা সকলের কাছে সবিনয় অনুরোধ করছি আল্লাহর ওয়াস্তে এই যারা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন তাদেরকে তাদের স্মৃতিস্তম্ভে যেটা শহীদ মিনার বলা হয় তাদের শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে না এর অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধ এর অত্যন্ত জঘন্যতম গুণা সকল বসে বিনীত অনুরোধ করছি দেখুন তাদের কল্যাণের জন্য একটা মসজিদ করে দেন একটা মাদ্রাসা করে দেন একটা ফাউট হাদিস ফাউন্ডেশন করে দেন যেখানে কোরআন হাদিসের রিসার্চ অর্থশো মানুষ জানবে জাতি জানবে সবাই উপকৃত হবে কেমন পর্যন্ত তারাও সোয়াপ পাবে আপনিও সোয়াপ পাবেন জাতীয় সোয়াপ পাবে আমরা সকল প্রতি অনুরোধ করছি এই এই বিজয় দিবসকে উপলক্ষ করে আর সিরিকে আর সিরিকের উপর ধাবিত হয়েন না আর সিরিকে যাইয়েন না আজকে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র ষোল ডিসেম্বর আসলে শহীদ মিনারে ফুল তারপরে দোয়া দেই মাসা করে বছরে বাকি তিনশো পঁয়ষট্টিটা দিন একেবারে এমনি পরে থেকে অজিত পরে থেকে তখন খবর থাকে না ষোল ডিসেম্বর আসলে আমরা ওখানে ফুল দিয়া সিরিক করতেছি আল্লাহর রাস্তে এর থেকে পরিত্রাণ হন এর থেকে ক্ষমাসান আর এগুলো করেন না এগুলো না করে এই পয়সাগুলো দিয়া গরিব অসহায় দুস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন হসপিটাল করে দেন মাদ্রাসা করেন মসজিদ করেন এতিমখানা করেন কালবাট করেন নিজে উপকৃত হবেন অন্য উপকৃত হবে আল্লাহর কাছে আমরা সকল প্রতি অনুরোধ করছি বিনীত অনুরোধ করছি সকলকে বুঝানোর বুঝার জন্য অনুরোধ করছি আর যারা যাদের যারা কর্তৃত্ব কর্তৃস্থানীয় আছে নেতৃস্থানীয় আছে এবং কর্তৃস্থানীয় আছেন তাদের পিছে যেসব আল্লাহ মালামার আছে তাদের প্রতি সবাই অনুরোধ করছি আপনারা তাদের বুঝান যদি না বুঝান কাল কেমতে মানে কিন্তু ওই ওরাই আপনাকে বলবে যে আল্লাহ আমরা তো লেখাপড়া জানতাম না এই হুজুরও তো আমাদের কখনো কিছু কয় না এই আলেম তো কোনোদিন কিছু কয় না এই মুক্তি তো কোনোদিন কিছু কয় না আমরা তাদেরকে বছরকে বছর বলো মাসকে মাস তাদেরকে বেতন দিচ্ছি তারা কই কোনোদিন তো আমাদেরকে বলে না সেদিন কিন্তু আল্লাহ আদালতে ফাইসা দিতে হবে মনে রাখতে হবে একজনের ভার আর একজন কিন্তু বহন করবে না সত্য কথা কিন্তু আমি আমার দায়িত্ব বলে দিছি শেষ আমার আলেই না ইল্লাল মালাদ আশা করি বুঝতে পারছেন আসসালামু আলাইকুম রহমত